என்ன இனி ஒரே பதட்டமா இருக்கீங்க ஐயோ ਉਹ சொன்னா புரியாத சாம்பவி ஒரே பிரச்சனையா போயிட்டு இருக்கு வாழ்க்கையில எல்லாருக்கும் பிரச்சனை வரும் போகும் அதுக்கு இவ்ளோ டென்ஷன் ஆகுறீங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்ல வேற மாதிரி பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இல்ல அந்த பேப்பர் எழுதி வச்சிருக்கேன் அப்பதான் அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் பேப்பர்ல எழுதி வைக்கிற அளவுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்பலாம் கிடையாது பிரச்சனை இல்ல பேப்பர்ல இருந்தா அது மனுவா மாத்த முடியும் அந்த மனுவை கொண்டு போய் ஒரு கலெக்டர் கிட்ட கொடுக்க முடியும் ஆண்ட் இப்போ வந்து நம்ம ஷோக்கே ஒரு கலெக்டர் வரணும் கேள்விப்பட்டேன் நான் உடனே என்ன பண்ண பிரச்சனை எல்லாம் எழுதி வந்துட்டேன் ஓகேவா ஓ நீங்க அப்படி வரீங்களா எஸ் ரீசன்ட்டா வந்து கலெக்டரா பதவி எடுத்து கலக்கிட்டு இருக்க ஒருத்தங்க நம்ம வந்திருக்காங்க அவங்க யாருன்னு பாக்குறதுக்கு நம்ம ஷோக்ல போயிடலாமா இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஃப் உடன் வழங்குவோர் லெவஸ்டன் சென் காஃபி மற்றும் ஹர்ஷா டைல்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரியே ரீசெண்டாக வந்து நேர்மை நாணயம் கண்ணியம் கட்டுப்பாடு அப்படின்ட்டு ஒரு நார்மலாக இருந்து அவங்களுடைய வெறி படிப்பு வெறி அப்புறமா சுற்றி இருக்க சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாம் தாண்டி இப்போ ஒரு சூப்பரான ஒரு கலெக்டராக மாறி நம்ம வந்திருக்காங்க அவங்க வேற யாரும் கிடையாது லெட்ஸ் வெல்கம் சுந்தரி வணக்கம் 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 கேபி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் ஆஹா பா அதாவது இந்த சாதிச்ச வெறி அப்படிமாங்கல்ல அது அப்படி உங்களுக்கு கண்ணுல தெரியுது 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 நல்லா தெரியுது கண்டிப்பா தெரியுது बिकॉज என்ன அப்படினா நார்மலா வந்து இந்த சுந்தரி அப்படினாலே வந்து ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ்க்கு பஞ்சமே இருக்காது பல தடைகள் திடீர்னு பார்த்தா அங்க ஒரு பிரச்சனை இங்க ஒரு பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை எல்லாம் தாண்டி இப்ப வெற்றிகரமா ஒரு மாவட்ட கலெக்டரா வந்து மாறி இருக்கீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அதான் பொறுப்பு வந்து நம்ம கிட்ட வரும்போது பயமும் சேர்ந்து வரும் இல்லையா ஆமா சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு கனவுன்னு ஒரு விஷயத்த வந்து ஏம் பண்ணிடுறோம் இப்போ கலெக்டர் ஆகணும்னு நான் வந்து கனவு கண்டுட்டேன் அதுவும் நடந்துருச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் அது எப்படி கொண்டு போகிறோங்கிற ஒரு பொறுப்பு கலந்த பயம் தான் இப்போ இப்போதிக்கு என்ட இருக்கிறது ஏன்னா ஒவ்வொரு பதவி நம்ம இருக்கும்போது முதல்ல பயம் தான் இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் பயம் இருந்தால் தான் நம்ம கெட்டது பண்ணாமல் நல்லது நிறையா பண்ணுவோம் ஸோ அந்த பயம் கலந்த பொறுப்பு இருக்குது என் மனசில் இன்னொரு வந்து சந்தோஷம் அதிகமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா நம்ம ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ணுறத விட லைஃப்பில் ஒரு சந்தோஷம் கிடையவே கிடையாது சுந்தரியாக சொல்கிறேன் ஒரு ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ணுறதுல ஸோ அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இந்த பிரச்சனைலாம் இருக்கு என்ன பிரச்சனைப்பா அது அப்புறமா நீங்க பாத்துருங்க சோ முடிச்சிட்டு சரிங்களா சரிப்பா சோ பாத்தீங்கன்னா வந்து சுந்தரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு புது கெட் அப்ல புது பரிமாணத்துல வந்து வந்திருக்கு சோ அது சுந்தரி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் இல்லையா சோ இந்த புது சுந்தரி கிட்ட நம்ம வந்து என்னென்னலாம் எதிர்பார்க்கலாம் அதுதான் அவர் முன்னாடி சொன்னார்ல உண்மை நேர்மை நாணயம் இது இந்த விஷயங்களை எதிர்பார்க்கலாம் சுந்தரிட்டு ஆனா அதான் இதுல வந்து டைட்டிலே சொல்லியிருப்பாங்க உறவுக்காக போராடின சுந்தரி வந்து எப்பவுமே ஊருக்காக போராடுற ஒரு பொண்ணா இருப்பா ஏன்னா சுந்தரி கலெக்டருங்கிறது அதுக்கான ஒரு விஷயம் தானே ஊருக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வருதோ அதை எல்லாத்தையுமே அந்த சுந்தரிங்கிற பொண்ணு வந்து எப்படி டேக்கிள் பண்ணி அந்த ஒரு விஷயத்த ஒரு ப்ராப்ளம்னா அதில் எது நியாயமோ அந்த பக்கம் சாயிற ஒரு சுந்தரியாக தான் இந்த சுந்தரி இருப்பா ஆக்சுவலாக இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சுந்தரி அப்படிங்கிறது வந்து நாட் அ சீரியல் அப்படின்னு தாண்டி பர்சனல் லைஃப் நிறைய பேர் எடுத்து நீங்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு ரோல் மாடலாக இருந்திருக்கீங்க உங்களை பார்த்து நிறைய பேர் வந்து கலெக்டர் ஆகணும்னு படிக்கலாம் ஆசைப்பட்டுருக்காங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதான் சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா நம்ம எப்போதுமே இந்த திரையில் வர விஷயங்கள் வந்து நம்ம ரியல் லைஃப்போட நிறைய கனெக்ட் ஆகும் நம்ம வந்து நம்ம மைண்ட் செட்டு கூட ஏதாவது யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஃபோனில் ஏதாவது வந்துச்சுனா கூட இது நம்ம கிரியேட் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம சின்னதாகவே யோசிப்போம் அப்படிங்கும்போது ஒரு படிப்பை ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு படிப்பை சூஸ் பண்ணுற டைமில் வந்து எதர்ச்சியாக கூட அவங்க பாட்டியோட உட்காந்து பார்க்கலாம் அவங்க சித்தியோட உட்காந்து பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு அந்த அதுக்கேற்ற ஒரு வசனம் பேசும்போது அவங்க ஆள் மனசுக்குள்ளே போய் ஆ ஏன் நம்ம பண்ணால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு உந்துதலாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது இதை விட ஒரு பெருமை வந்து சுந்தரிக்கு கிடையவே கிடையாது ஏன்னா அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒருத்தவங்களோட கனவுக்கு நம்ம முதல் படியாக இருக்கோம்னா அது பெரிய பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் உண்மையிலே அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ ஒரு பெண்ணுக்கான எஜுகேஷன் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் ஏன்னா சுந்தரி கதாபாத்திரத்திலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க அவங்களுடைய லட்சியத்தை அடையிறதுக்காக வந்து ஒரு பெரிய போராட்டங்களை வந்து நீங்க கிராஸ் பண்ணி வந்து இப்ப வந்து கலெக்டரா வந்து இருக்கீங்க சோ இது எந்த அளவுக்கு எல்லா பெண்களுக்கும் முக்கியம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் நான் பர்சனலா இருக்குன்னா கேபி வந்து நான் படிக்காத ஒரு பொண்ணு பொண்ணுங்களுக்கு எப்போதுமே ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று யார் இல்லை அப்படின்னாலும் நல்ல ஒரு படிப்பு இருந்ததுன்னா யாரோட தயவு இல்லாமல் அவங்க கண்டிப்பாக
நிறைய பேர் ஒரு நல்ல ஒரு மதியாதை கொடுப்பாங்க ஸோ படிப்பு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சூப்பர் இப்போ நீங்கள் பேசும்போதே வந்து சொன்னீங்க வந்து நான் வந்து படிக்கலன்னு பட் ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வந்து இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் குறிப்பாக உங்களை மாதிரி ஒரு பெண்கள் வந்து ஒரு ஒரு வில்லேஜ் சைட்லேயும் வந்து பயங்கரமாக வந்து ஒரு சக்ஸஸ் கொடுக்க முடியுன்றதுக்கு பர்சனலாகவும் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி சுந்தரி சீரியல் கதாபாத்திரம் மூலியமாகவும் வந்து சரி கல்யாணம் ஆனாலும் எவ்வளோ தடைகள் வந்தாலும் சரி அதையும் தாண்டி ஒரு சாதிச்சு காட்ட முடியுன்றதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கீங்கன்றதுல வந்து நினைக்கும் போது எங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமாக உண்மையில இந்த இடத்துல நான் அதை சொல்லிக்கிறேன்னா அந்த லாஸ்ட் ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜிஷ்ணுவனோட அந்த கார்த்தியோட லாஸ்ட் ஷாட் அவ்வளவு பெரிய அலையில ரிஸ்க் எடுத்து போய் அந்த ஃபைனல் ஷாட்டுக்கு போய் நின்னார் அவரு அவர் கடலோட கடலாக ஐ ஐக்கியமானார்ல அந்த கிளைமேக்ஸ் போர்ஷனுக்கு அவர் உண்மையிலே ரொம்ப எஃபெக்ட் எஃபெக்ட் போட்டாரு சில பேர் நினைச்சிடுறாங்க நடிக்கிறது ரொம்ப யூஸ் ஜாலி ஜாலி கிடையவே கிடையாது எல்லா தொழிலையும் கஷ்டம் இருக்கும் ஸோ கார்த்தியை நான் வந்து அந்த கேரக்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஜஸ்டிஸ் கொடுத்தது வந்து கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஜிஷ்ணு தவிர்த்து வேற யாராவது அந்த கேரக்டர் பண்ணாங்க முக்கியமா தெரியல ஏன்னா ஒரு விஷயத்த ஈஸியா வந்து மக்களுக்கு ஃபீட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் ஃபீட் பண்ணலாம் அண்ட் சுந்தரிங்கிற கேரக்டர் வந்து எல்லா தொழில் லைஃப்லயுமே அவங்கள வந்து சுந்தரியா தான் பாக்குறாங்க நாளுக்கு நாள் வந்து சுந்தரிக்கும் கேபிக்கும் சரி இந்த ஃபேன் பேஸ் வந்து அதிகரிச்சுட்டே போயிட்டு இருக்கு அதுல இருந்து யாராவது வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஓகே பர்சனலா டூ பாயிண்ட் பத்தி உங்ககிட்ட ஏதாவது ஷேர் பண்ணாங்களா இப்படி இருக்கே ஏன் இப்படி ஆயிட்டீங்க இப்படி மாறிடுச்சா அப்படின்னு பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அந்த மாதிரி பேசினாங்களா பாசிட்டிவாக வந்து ஒரு பையன் வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சர் அவங்க காலேஜிலே அவர் தான் டாப்பர் அந்த பையன் தான் டாப்பர் அவன் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து மாதிரி பாசிட்டிவாக சொல்லியிருந்தான் இந்த மாதிரி யார் கூட நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு யார் கூட எடுப்பீங்க அப்படிங்கும்போது சுந்தரியா யோசிக்கவே இல்லை சுந்தரி அக்கா கூட தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் அந்த பையனை காண்டாக்ட் பண்ணி பேசும்போது அவ்வளோ அந்த பையன்ட்ட அவ்வளோ ஒரு பாசிட்டிவிட்டி என்கிட்ட சொன்ன ஒரு விஷயம் அக்கா நீங்க ஒரு ஒரு கேரக்டர் எப்படி இருக்கணுமோ அவ்வளோ அடி வாங்குறீங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுறீங்க அதெல்லாம் தாண்டி சொந்தம் வேணும் அவ்வளோ பாசிட்டிவா இருக்கீங்கக்கா ஸோ அதே மாதிரி நான் இருக்கணும் நீங்க இப்படியே இருங்க அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் என்ட்ட பாசிட்டிவா சொல்லுவேன் சில பேர் தான் சொல்லுவாங்க நீ கரெக்டா தான் போயிட்டு இருக்க எங்கேயும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காது அப்படியே கரெக்டாக போயிட்டே இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவாக சொன்ன கேரக்டர் அது நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் வந்து நம்ம ஷோக்கு வந்து எஸ்பெஷலி வரும்போது வந்து நாங்கள் வந்து கேட்போம் உங்களுக்கு வந்து சன் டிவி சீரியல்ஸ்லேயே வந்து ரொம்ப ஃபேவரட்டான கேரக்டர் யார் இல்லை ஃபேவரட்டான ஹீரோயின் யார் அப்படின்னு கேட்கும் போது நிறைய பேர் வந்து உங்களுடைய நேமை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பர்சனலாகவும் சரி உங்களுடைய கேரக்டர் வைஸாகவும் சரி உங்களை வந்து ரொம்ப வந்து அட்மயர் பண்ணி வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரி பெரிய விஷயம் நான் அவங்க இந்த உங்கள் மூலமாகவே நான் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சொன்ன ஒவ்வொருத்தர் ஆனால் தங்கச்சி எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா கோ ஆர்டிஸ்ட்டை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது அந்த போட்டி பொறாமைகளை தாண்டி ஒருத்தவங்க மதிப்பாங்கல்ல ஸோ அவங்க எல் அவங்க நீங்கள் எல்லாருமே வந்து எனக்கு ஒவ்வொரு வாட்டி கமெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ இதே வணக்கம் தமிழ மூலமாக அவங்க எல்லாருக்குமே நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் சூப்பர் இப்போ வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ட்விஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு சீரியல் கேரக்டர்னா எது சுந்தரி சீரியலில் தவிர வெளியிலேருந்து நீங்கள் யாராவது சொல்லணும் ஓகேவா ஆ எனக்கு வந்து ஆனந்தரகம் அனுஷா ரொம்ப பிடிக்கும் லைக் சீரியல் ஆனு ஆனந்தராகம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ரீசன்ட் டைம்ஸ் அவங்களோட காம்போ ரொம்ப நல்லா இருக்கு சத்தியமா <laughs> 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 எனக்கு வந்து பர்சனலா நம்ம என்ன எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிடாது இல்லையா எனக்கு நான் நடிக்க தெரியும் எனக்கு கடுமையா உழைக்க தெரியும் அதை தாண்டி வந்து நீ வந்து ப்ராப்பரா இருக்கணும் ட்ரெஸ்ஸிங் ப்ராப்பரா பண்ணணும் நீ வந்து உனக்காக நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் நிறைய கத்துக்கணும் உடம்ப பாத்துக்கோ அப்படின்னு எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழகா சொல்றது வந்து சைத்ரா தான் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவேன் வரலையா சாப்டியா இருக்கு <laughs> 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 சில ஆர்டிஸ்டோட ஃபோட்டோஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய பெர்ஃபார்மரும் தெரியும் அ
இவங்களுடைய மேனரிசம் ஒன்று இருக்கும்ல இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு தெரியாது இதில் யார் இருக்காங்க நாங்கள் இந்த ஃபோட்டோ எடுத்து இப்படி காமிப்போம் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அவங்க மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி காமிக்க போகிறீங்க நாங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதலாவதாக காதல் வரத்து அது அதுமா அது வரத்து அது நீங்களா சரத்குமார் சார் சிரிப்பு காமெடி கடிச்சு சிக்கன் சாப்பிட்டு சிக்கன் சாப்பிட்டு விஜய்யா விஜய் வடிவேலு தாடி தாடியா அஜித் குமார் சாரா வெரி நைஸ் ஓகே அடுத்த போட்டோ சொல்ல மேலா பிமேலா பிமேல் மேல் அதே மாதிரி காமெடி ஆக்டரா காமெடி ஆக்டர் இல்ல ஏங்க அப்படி சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் <laughs> 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 அஞ்சு <laughs> பல வித்தைகளை நீங்க வந்து பதிக்க வச்சிருக்கீங்க வாழைப்பழமா ஒரு வாழ் பஞ்சாமிரதம் ஒரு வாழ்ப்பழம் இருக்கு இன்னொரு வாழ்ப்பழம் இங்க அந்த காமெடி ஒரு வாழைப்பழம் வடிவே செந்தில் சார் என்ன தெரிகிறது மன்னா பேசக்கூடாது என்ன 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 சண்டை போடுறாரா மேல வேற <laughs> 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 <laughs>
ஸ்ரேயா ரெடி ஸ்ரேயா ரெடி அவங்க எக்ஸலண்டா பண்ணிருப்பாங்க எனக்கு தெரியல ஒரு 5% கூட பண்ணலன்னு தெரியல பட் அதான் இல்ல மிஸ் இஸ் கால் தன்னடக்கம் நல்லா இருந்தது இல்ல அவங்க சூப்பரா பண்ணிருப்பாங்க வெற்றிகரமாக இந்த செக்மெண்ட் முடிச்சிட்டோம் அதாவது உண்மையிலேயே சொல்லணும் அப்படினா ஒரு ஒரு கரெக்டரியும் வந்து உங்களுக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டு அவங்கள மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க அண்ட் என்ன சொல்றது அப்படினா வந்து நார்மலா ஏதாவது ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண மாட்டேனே ஆனா நீங்க அப்படி கிடையாது காபினாலே ஒரு பெர்ஃபார்மர் அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு சூப்பர் அண்ட் வந்து உங்க ஸ்பான்டினிட்டி வந்து வேற லெவல் பிகாஸ் நம்மளே வந்து ஒரு படத்துல இருந்து ஒரு டைலாக் வந்து ரீகால் பண்ணுனா நமக்கு வந்து அந்த ப்ராசஸ் ஆகுறது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஆனா நீங்க இப்படின்றதுக்குள்ள வந்து அந்த பாடி லாங்குவேஜும் சரி டைலாகும் சரி சூப்பரா சொன்னீங்க கேப் थैंक यू ட்ரை பண்ணுங்க நகச்சி உருந்திட்டு இருக்கு ஆமா ஆமா ரொம்ப உருந்திட்டு இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஓகே சோ பாய்ஸ் கே தி ப்ராபிஸ் சோ கமிங் பேக் டு சுந்தரி பாத்தீங்க அப்படினா வந்து இப்போ உங்க கூட இருக்க அந்த டீம் வந்து புது டீம் பொதுவா நீங்க வந்து எந்த ஒரு ஃபேமிலியா இருந்தாலும் அப்படியே சிங்கிள் அப்படியே மெர்ஜ் ஆயிடுவீங்க இந்த புது டீம் எப்படி இருக்காங்க அதான் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்னால பட் ஆனா அழகா ஜாலியா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா தமிழ் இப்போ பாப்பாவுமே செம்மையா ஜாலியா பேசுறா கிருஷ்ணா அண்ணாவும் வந்து அழகா சமத்தா அமைதியா வருவாரு அப்படியே சமத்தா ஒரு பாட் போவாரு ஸோ ஆனா நல்லா இருக்கு நீட்டா இருக்கு இந்த டீம் ஆனா போக 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 மாறிடும் இப்போ தெரிஞ்சு இப்போ நான் ஒன்று கேட்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு குடும்பமாக இருந்தீங்களா அந்த குடும்பத்தை மிஸ் பண்ணுறீங்களா பயங்கரமாக மிஸ் பண்ணுறேன் பயங்கரமாக மிஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு சுந்தரி அப்படின்னாலே லைக் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வருது எனக்கு அவங்களாம் தான் ஏன்னா ரொம்ப ஜாலியாக இருப்போம் லைக் நடிக்கிற அந்த ஒரு இதே இருக்குது நடிக்கும் போது மட்டும் நடிப்போம் தவிர மற்ற நேரம் ஃபுல்லாக ஃபேமிலியாகவே இருப்போம் நான் அவங்கள ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப ரொம்ப அப்படியா சரி அப்படி அங்கே இருக்கிறதுல ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் இவங்களை மிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா யார சொல்லுவீங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்னா நான் எங்கள் முருகன் மாமா தான் அவர் ஆனால் வந்துட்டார் அண்ணா மாமா அம்மாவும் வந்துட்டார் பட் மாமா வந்து நாங்கள் அரவிஷனெல்லாம் ஜாலியாக உட்காந்து பயங்கரமாக பேசி சிரித்து அரட்டை அடிச்சுட்டு இருப்போம் அப்புறம் வந்து ஜிஷ்ணா நான் அவர் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஜிஷ்ணா நல்லா வந்து ரொம்ப குழந்த மாதிரி அவ்வளோ தூரம் இது பண்ணுவார் நான் எல்லாரையும் மிஸ் பண்ணுறேன் ஒருத்தருன்னு சொல்லவே முடியாது ஃபேமிலின்ட்டோனா ஒருத்தரை பேச ஸோ சுந்தரி சீரியல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ அடுத்து என்ன விதமான ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ்னாலே பொதுவாக சொல்ல மாட்டாங்க யார்ட்டையும் மக்களுக்கு <laughs> 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 மக்களோட அந்த ஒரு கைத்தட்டல் அவங்களோட அன்புக்காக மட்டும்தான் சுந்தரிக்கு வந்து அந்த எபிசோட் ஒன்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் சப்போர்ட் கொடுத்த மக்களுக்கு வந்து நான் எங்க சுந்தரி டீம் சார்பாவே நான் வந்து என்னோட நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நீ நீங்க வந்து இவ்வளவு தூரம் சப்போர்ட் பண்ணனா இது இவ்வளவு தூரம் சர்வே ஆகி வந்திருக்கவே வந்திருக்காது எனக்கு மேபி இது ஷார்ட் டைமா கூட வந்திருக்கலாம் இவ்வளவு தூரம் நாங்க இவ்வளவு தூரம் சர்வே பண்றோம்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீங்க தான் பட்டி தொட்டி வரைக்கும் பிரியம்மா சுந்தரி உங்க வீட்டுக்குள்ள அங்க நடிக்கிற எல்லாருமே உங்க வீட்டு ஆளுங்களா நீங்க நினைச்சதுனால மட்டும்தான் அதனால எங்க சுந்தரி டீம் சார்பா நான் மக்களாகிய உங்களுக்கு வந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நீங்க இல்லாம எந்த ஒரு கலைஞர்களும் கிடையவே கிடையாது ஸோ அதை அறிஞ்சு எல்லா கலைஞர்களும் தலைக்கணம் இல்லாம மக்களுக்கு என்னைக்குமே ஒரு ஒரு அன்பா அவங்களும் நடந்துக்கணும் மக்களும் அன்பா நடந்துக்கணும் நான் கேட்டுக்கிறேன் சூப்பர் 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 ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க இனி வரும் காலங்கள்ல கேபி வந்து ஒரு சுந்தரியா வந்து ஒரு கலெக்டரா மாறி மக்களுக்கு நிறைய பணிகள் எல்லாம் செய்யணும் இதை பார்த்து நிறைய பேர் இன்ஸ்பைர் ஆகணும் அப்படின்னு இன்ஸ்பைர் ஆகணும் ஒரு கேபியாவே சுந்தரி கேரக்டர் பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகி ரியல் லைஃப்லயும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பண்ணணும் நானும் உங்களுக்கு இன்ஸ்பைர் பண்றது நாங்களா இருக்கும் அதனால நாங்கள் இன்ஸ்பைர் ஆகிட்டு தான் இருக்கோம் ஓகே அண்ட் உண்மையாலுமே இன்னைக்கு இந்த வணக்கம் தோணும் ரொம்ப சிறப்பா போச்சு தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் எங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்காக லிவஸ்ட் அண்ட் சின் காஃபி வழங்கக்கூடிய ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பர் உங்களுக்காக இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழ் நிகழ்ச்சியில் சுந்தரி சீரியல் இருந்து கேபி வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசினாங்க பார்க்குறவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்க பிடிச்சிக்க நினைக்கிறேன் மீண்டும் இதே மாதிரி உங்கள் நிச்சயம் சந்திக்கலாம் மண்டல்ஸ் பாய் ஃப்ரம் ராகேஷ் அண்ட் சாமவி இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமிக்ஸ் வெஸ்டன் ரீஃப் உடன் வழங்குவோர் லெவஸ்டன் காஃபி மற்றும் ஹாஸ்டாடைல்